皆さんごきげんよう神川カールです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。地上波のニュース報道においてはウクライナ情勢細かな点についてはなかなか伝えてくれません。このチャンネルでぜひとも報道では取り上げてくれない細かなニュースについて情報の更新をしていってください。こちらの地図は戦争研究所の発表しているもので赤く塗られている部分がロシア軍が占領しているウクライナ領。水色に塗られている部分がウクライナ軍が制圧しているロシア領です。全体の戦況としては、フルスクにおける戦いではウクライナ優勢。一方で、東部戦線においてはウクライナ軍が苦戦しているという状況です。まずは、そのウクライナを支援している国々で国際会合が開かれています。対ロシア、長距離兵器、ウクライナが制限解除を求める。アメリカなど追加支援発表。ウクライナのゼレンスキー大統領は西側諸国に対し、ロシアが主張するレッドライン、越えてはならない一線を無視し、ロシア領土攻撃のために長距離兵器の使用を求めるよう求めた。ウクライナに武器を供給する約50国からなるラムシュタイングループの会合で述べた。ゼレンスキー氏が同会合に出席するのは今回が初めて。我々は国内の占領された地域のみならず、ロシア領内に向けても、長距離兵器を持ちロシアが平和を求めるよう仕向ける必要があると述べたウクライナがロシア西部への影響攻撃を繰り広げる中ロシアはウクライナ各地にミサイルや無人機による攻撃を実施しているオースティンアメリカ国防長官は会議の冒頭バイデン大統領がウクライナへの2億5000万ドル規模の追加支援を承認すると発表したウクライナの変化する要求に応えるための能力がさらに増強されると述べ迅速に提供する考えを示したドイツは自走榴弾砲12門を追加供給すると表明カナダは数ヶ月以内に余剰の小型空対地ロケット弾や弾頭を送る予定だと明らかにしたオースティン氏はウクライナが戦場の主導権を握ろうとしている例としてロシア西部クルスク州での攻勢を挙げロシアの侵略軍は今自国の領土で主勢に回っていると語ったラムシュタイン会合において軍事支援の発表が他にもありますイギリス政府ウクライナに650発の防空ミサイル供与イギリス政府はロシアによるドローン攻撃や空爆からウクライナを守るため日本円で約300億円相当の防空用ミサイル650発を供与すると発表した左が今回供与すると発表されたライトウェイトマルチロールミサイルという紹介がされている防空用ミサイルマッハ 1.5 で飛び射程範囲は6キロいわゆる攻撃用の兵器ではありませんロシアは先週対ウクライナ戦争で最大となる空爆を実施したウクライナはミサイルやドローン攻撃から自国を守るため防空支援の強化を繰り返し要請している今回のミサイル供給はキーリーイギリス国防省がドイツにあるラムシュタインで開催された会合に出席した際に発表されたイギリス国防省はウクライナへの援助物資の迅速な提供という新政権の公約に基づき今回発表したミサイルの最初の一弾を年末までに到着させる予定だと述べたイーリー氏は声明でこの新たな取り組みはウクライナの防空体制を強化すると述べたラムシュタイン会合は軍事支援を行う国々が集まって何を支援するかどのぐらいの量を引き渡すかといったことをある程度協議する場だと言われていますそこにゼレンスキー大統領が初めて出席し少しでも早くそしてより多くのものを支援してほしいと訴えかけていますしかし今回最初の記事と後に続くイギリスの記事2つを取り上げましたがゼレンスキー大統領としてはかなり不満に思うような会合となっているでしょう特にイギリスが脅威を発表した防空用ミサイルその費用と規模と比べた場合においてアメリカが軍事支援しますよといったものがまあ同程度の予算規模だとされていますウクライナに対する軍事支援その総額から言えばアメリカはイギリスに対して数倍規模ですからどうして今回それほど支援規模が小さいのかとゼレンスキー大統領はきっと不満に思うでしょう結局のところこの問題はアメリカのバイデン政権が今や残り数ヶ月となり残念ながらその政策実行能力をどんどんと低下させている状況の反映だと言えます残りわずかだからこそ一挙火星に支援をしてほしいというのが私の考えですがまあ実際のところそうはならないというのが残念なところですしかし毎回のように思うのですがアメリカとイギリスとの経済規模
全く天と地とほど離れるというような状況になっているわけですがしかしイギリスの支援は継続的に行われ続けています衰退したといえども在英帝国の名残を感じさせるような動きでありしかも選挙によって政権交代も起こっていますにもかかわらずこれだけの姿勢を維持しているというのはかなり驚異的なものだと言えるでしょう少し歴史を振り返れば第二次世界大戦イギリスとの同盟がもしも続いていたとするならば日本は全く違う歴史へと進んだということを考えればイギリスの今回のウクライナ支援の継続性についてはもっと日本でも評価されるべきだしまた日英同盟についても今後も考えるべき話題だと私は思いますまあその関連ではないですがアメリカではなくイギリスイタリアとともに戦闘機の共同開発計画を進めている点などは評価できる動きだと思います続いてロシアのプーチン大統領の気に障る発言について取り上げますプーチン大統領、千島列島、北方領土占領作戦の博物館建設。ロシアのプーチン大統領は、第二次世界大戦で、旧ソビエト軍が千島列島や北方領土を占領した軍事作戦などをテーマにした博物館を、ロシア極東に建設する考えを示しました。ロシアのプーチン大統領は、極東ウラジオストクで開かれている国際会議、東方経済フォーラムで演説しました。コロナ禍で、プーチン大統領は、第二次世界大戦で、旧ソビエト軍が千島列島や北方領土を占領した軍事作戦などをテーマにした博物館をロシア極東に建設する考えを示した上で第二次世界大戦における最後の戦いの一つとなった軍事作戦の記憶を風化させないよう指示したと述べましたその上でこの戦いは難攻不落と思われていた敵の要塞を粉砕した兵士たちの勇気の象徴だとして、返事の一部は旧日本軍と戦った兵士を称えるものになるという考えを示しました。旧ソビエト軍は第二次世界大戦で日本が降伏した直後の1945年8月18日に千島列島に侵攻し、特に北部にあるシュムシュ島では武装解除を進めていた旧日本軍の守備隊との激しい戦闘で双方に多くの死者が出ました。日本で終戦の日として制定されている日は8月15日です。しかし、ソ連軍の侵攻は8月15日よりも後の出来事です。当時、千島列島やカラフトにおける日本軍は終戦の知らせを受けて武装解除の作業に入っていました。ところがソ連軍の砲撃にあったことから8月15日以降もこれらの地で戦闘が継続されることとなったのです。しかもソ連軍の狙いとしてはこの地域における日本軍をさっさと片付けて北海道についても占領ししようと目論んでいましたところが現地日本軍の一部部隊が猛烈に抵抗することによってソ連側の目論みみを遅らせることに成功さらにアメリカもソ連に対する圧力をかけて北海道侵攻といったものを思いとどまらせることになりましたしかしソ連軍の攻撃に伴って民間人はかなり殺害されましたし占領した地域の日本人は完全に追い払われてしまいましたそしてソ連崩壊以後のロシアにおいても北方領土の強奪状態は続いています第二次世界大戦以降の日本は専守防衛を基本とすることから北方領土を軍事力で取り戻そうといったことは基本的にはやってはいけない行動の一つとして制定されましたそのために日本ができるのは話し合いしかないというような状況になりました北方領土を取り戻そうと思って後から考えればソ連崩壊その時点における金銭的なやり取りで取り戻すしか実質的にチャンスはなかったでしょう現在のロシアは日本側との交渉によって経済的な利益を引き出せればそれはそれで十分だという考えで外交を続けていますこの辺りの話については一度だけ大統領をしたメドベージェフがロシア側の意図がどのようなものであったかを語っています日本側に少しでも甘い顔を見せて金を引っ張り出せればそれで十分にもかかわらず日本側はバカなのでいくらでも金を出してくれると彼は口が軽いのでベラベラと喋っていますロシア側に北方領土を返す気など全くなくそれとなくちょっとその気があるかのような姿を見せるだけで日本側が勝手に舞い上がってくれることを彼は嘲笑っているのですそして改めてプーチン大統領はそのような軍事侵略の成果物である北方領土という位置づけを改めてロシア国民に思い出させるために記念館を作ろうとしています彼にとってはウクライナ侵攻に伴う占領地域を一方的な宣言で領土に組み込んだこれもまた彼にとっては成果物でしょう話し合いというのは話し合う
気がなければ成り立たないものです。少なくともロシアはそのような話し合いが自分たちの利益を引き出すための交渉手段の一つとして考えていないことは明らかで、力でしか考えを変えさせることができない当てだということを日本側は認識する必要があるでしょう。まあだからこそ、ロシアによる侵略に脳を突きつけるためにも、ウクライナを軍事支援する意味はあるというのが私の考え方です。ロシア軍は極東地域の部隊をウクライナにどんどんとつぎ込んでいる関係で、この地域における部隊はもはや海軍艦艇しかないような状況です。全く違う世界線であれば日本軍が動いてもおかしくないような状況にもかかわらず全くガラ空きにしているのは結局のところ現在の日本が決して他の国に手を出さないということを今のロシアが分かっているからです。軍事力を背景に持たない外交というのがどれだけみすぼらしいものであるかといったことを私たちは自覚しなければなりません。最後に選挙報告。クルスク州における戦い。ウクライナ軍は若干スジャの町から東へと西地域を拡大しました。一方でロシア軍はまだまだかき集められた部隊が一つの軍隊としての活動が取れておらず、それぞれの部隊が点でバラバラに戦闘しているような状況のようです。この混乱状態というか、当然の取れていない状態というのは、時間が経ってはある程度解決されると見られますが、プーチン大統領の関心はウクライナ東部戦線にあり、まだまだこの地域におけるロシア軍は統一した動きは取れないでしょう。続いて東部戦線。これまではアウディーカ戦域といった形で紹介してきましたが、アウディーカの街がだんだんと遠ざかってきてしまったので、北ロウシク戦域という形で紹介しようと思います。北ロウシクはアウディーカの街から見た場合、西にあり、周辺の戦役へとつながる鉄道の結節点でもあります。ウクライナ軍にとっては補給経路の大動脈の一つですから、ロシア軍の攻撃が迫ることは、兵隊の負担が高まることとイコールなので、なんとかこの街を守れるかどうかといったところが注目されています。なお、前回の動画でお伝えしましたが、この地域に南部戦線から引き抜かれた部隊がある程度到着したようで、ロシア軍のポクロウシクを目指す正面攻撃に関しては、それなりに抑えられているようです。ただし、ロシア軍の部隊はそれだけではありませんから、現在青印ををつけけた部分に対すする攻勢を仕掛けていますこれは現在のロシア軍の制圧地域が突起物のような形をしておりその側面攻撃を仕掛けられた場合突起の先端部分が分離し多い殲滅される危険性がありますそのことを防ぐためにも側面における制圧地域の拡大を目指してロシア軍が行動しているのですまたこの地図には入ってはいませんがもう少し南ブルエダルに対する攻撃は活発化しているそうです2023年においても東部戦線ではブフレダルは激しい攻防戦が行われたところです。現在でも陥落していないブフレダルですが、まあ、だからこそ勢いに乗って今度こそ攻略したいというのがロシア軍の悲願になるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして役に立ったな、情報更新できたなと思う方はぜひとも他の方にもお勧めしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね